Evo, dobro večer. Reći kolegice i kolege, pravno da smo se ukupili u ovom kontrolu. Ja sam stvarno nisam vjerovao da ovom dan je slijednog zavjetljeno veće na gornji grad, da će vas to ovaj broj doći. Evo reći svima koji nas gledate koji je goreba. Učinio sam da će vas puno više biti sa ovim drugim stranom, da je to opet nas drugačije gledati. Jer je stvarno i u sebi, koliko sam vidio, i hvala vam svima što ste odvodili ovo veće godine vrijeme da dobro dođete ovdje. Znam da je taj dijelom, to je vaša obveza, ali ovo ste to doći tako i vidući mjesec nije i tako te ne bude ovako hladno. Ali očinom je tema, tema je danas vrlo zanimljiva, je u principu, tijela koji sami znate da s prvim svjetskim gradom u Hrvatskoj istoriografiji bavi se relativno, ne relativno, u stvari ekstremno mali broj ljudi, a bez opira što je to u istinu jedna svjetski važna tema, ne samo da to je tamo koristo važno. I naš, dakle, cikli tanči, naš predavač iz Hrvatskoj je jedan od vjetih ljudi koja se bavi u ovom tom temu i čitav svoj znanstvenih karijera u svijetima to. Jedno ime je Violeta Erdo Paulić, Hođena je 1973. godine u Pakracu, gdje je završila osnovu školu, a srednju i vidu. A 1997. godine je dobila jedna predmetna dolesna kursu fakultetu sa učilištvo u Zagrebu, a iduće godine se zaposlila na Hrvatskoj institutu za povijest i u našoj podružnici za poručanje prošlosti slavnog izrednja i vada. Tijel 2002. godine je magistrirala na temu Hrvatskoj sporata, a naziv, dakle, njena magisterija je bilo procediranje zdravstvenih službi u Božinskoj županiji i tijeku Hrvatskoj sporata. Tu nije stavljena jedna interes za prvi svjetski rad, te je 2007. godine doktorirala ono na tijeku Hrvatskoj sporata sa jednom alkoholijskim naslovom za naše junake, rad opotvornih humanitarnih ušta u Zagrebu 1914. i 1918. godine. Osim, dakle, svog nastavnog rada gdje je odradila više desetaka članaka vezanih prije svega, dakle, u prvi svjetski rad, a gdje on je uz lokalnu, vezanu uz lokalnu bolest pacacija, koji je tako da dolazi. Ona je predaje izborne kolege na Hrvatskoj studijeni sručništa u Zagrebu, koji su vezani za bolest prvog svjetskog rata, prije svega na području Hrvatske, ali i šire. Autor je jedne krasne knjige koju možete kupiti duše ne u institutu, nekom podružnju institucu, koja se krpu ili povijesti Pakraca, jedna knjiga koja se vara u principu lokalne povijesti Pakraca, od kako je izdje sve do 1918. godine. Kao što mi primjeri, dakle, ono što sam nakonjeno, primarni znanstveni interes je stvari svjetski rad. I danas ćemo govoriti o vidu principu o krajnoj aktivnosti, tj. dobro čistu u temu prvog svjetskog rata. Hvala što pratite. 
članovi tih društava bili su državni službenici i to državni službenici u najširem smislu, počuši od okolih nositelja državne vlasti kod Bana, pa sve do nižnih razina, lokalnih činovnika, jer jednostavno to se smatrao jednim sastavnim dijelom njegovih službenika. Tu su bili pripadnici građanske elite, pritom prije svega mislim na obratnike, trgovce, industrijalce, plemstvo, ali i javne osobe poput kazališnjih umaca, opetnih pjevača i istaknutih javnih ličnosti u osnovnom društvu. Međutim, ono što je potrebno posebno naglasiti, a to su supruge istaknutih ljudi, pritom namjerno kažem supruge, zbog toga što vrlo često tim ženama se u osnovi ne zna nikako ime, nego se u dokumentima navodi da je gospođa toga i toga koji onda se navodi u sve njegove titule počasti koje odnosi, ali ženi nije navedeno u njezinom ime. Ovo je obrazac vred za sve sredine i to zakres pri tome gleda prema vešu ne prema Budimpešti, baš već. U Zagreb predaju manji gradovi i trgovišta, tako da jednostavno neke stvari se pokreću u centrum, a jedna se to odstrušta na niže razine. Brojnost društava je nešto o čemu se relativno malo zna, jer Zagreb je 1913. imao 168 aktivnih društava svih mogućih profila. To su bila dobrotvorna, strukovna, pjevačka, sportska, vjerska, sva moguća društva. Što je zanimljivo kad se stavlja u neki okvirni izračun, jer u to vrijeme, mislim, uzmite to okvirno. 1910. Zagreb ima 79.038 stanovnika, što bi proizlazilo da u jednom društvu je bilo oprilike 470 ljudi. Krajem 1918. u Zagrebu je delovalo 181 društvo, s tim što su je ovdje uključena su jedna društva koja su nastala za vrijeme države SKS, odnosno kasnije kraljevine, tako da je taj broj nešto veći. Međutim, budući imamo broj stanovnika iz 1921. kad je u Zagrebu živjelo nešto više od 108 tisuća ljudi, proizlazi da u jednom društvu je bilo prilike šestinjeg članova. Međutim, to nije baš tako egzaktno kao što se čini zbog toga što je članstvo građanskog društva nešto što je odlika razvijeno građanskog društva, što je hrvatsko društvo u svojom klima uistinu bilo u svoju autosudarske monarkije. I kao primjer toga sam navila ovdje Šandara Aleksandra Aleksandra Aleksander, zanimljivog čovjeka, zato što u osnovi to sve je jedno te isto ime, odnosno prezime, koji je bio član 60 društava u gradu Zagrebu. I on je na neki način svoj vrstni reporter, s tim što je čovjek bio veljkržovac i jedan od osnivača i financijera elektrone društva, koja će kasnije biti poslušeno komentarno govora. A zanimljivo je upravo zbog toga što on osobno sa svojom bračom i članima šire obitelji u osnovi je posjedao obiš manje sve važnije industrijske pogodne u kraju Zagreba. Tako da je ono mogao financirati razne razne dobro pogodne. Radno stanje je nešto što je karakterizirale su vanske naredbe Ivana Pavlina Skreleca koji je prvu naredbu donio 27. srpne 1914. kojom se zabranjuje rad svih društava izuzem Crvenoga križa. Zabranjeno je osnivanje novih društava, naravno do daljnjega, ali je u istoj toj naredbi ostavljena mogućnost da pojedina društva pišu vanju, objašnjavaju zbog čega je bitno da nastavlja sa radom i da onda dobiju posljednu dozvolu. 22. dujna 1914. iznimke u osnovni postoju upravljeno zbog toga što je danski ured bio zatrpan toliko količinom molbi za nastavku rada, da je ban prebacio svoje ovlasti na vladine povjerenike, to su osnovni bivši župani koji su sa proprošenjem radnog strana promijenili svoje ovlasti, tako da su oni mogli u svojim lokalnim razinama dozvoljavati nastavak rada društva. Međutim, nakon što je ova prva naroba za drugu 
je oko 8 izna. Tumačena je kao potpuno uključenje društvenog života u Hrvatskoj za vreme prvog svjetskog rata, što apsolutno nije točno, jer između ostalog onda je uliženo mišljenje da je do uznaka došlo ponovo sa stvaranjem kraljevine, i odnosno sa završetkom rata stvaranjem kraljevine i međuvjetnom razlogu. Međutim, prema mojim istraživanjima koje u osnovi su pretočene u moj doktorat, koji jednog dana bi možda trebao biti neka knjiga, u gradu Zagrebu, dakle samom gradu Zagrebu, iako su pojedina društva djelovala iz odlučnih cijele Hrvatske, djelovalo je 80 društava i to treba izvatiti da ne svih ratnih godina, ali prva društva dobila su dozbog za nastava prava već sa izbijenim ratom a onda što dalje se više društava je dobilo dozvodu za razdrava krada. Ovdje sam slavala, naravno, samo neke od njih, Ligu za zaštitu djece, čija je primarna briga za djecu i mladež, Zagrebačko društvo Dobro Tvoj, koje je jedna od najstarijih hrvatskih društava, koje je osnovna svrka pribavljati odjeću i obuću za siromašku djecu, Društvo za prekljenu siromošnu školstvu mladeži, čije ime samo govori čim su se u osnovi bavili i čiji je zanimat bio upravo ovaj spomenuti Šadlojan Aleksander. I izdvojila sam ratno punstvo kao specifično društvo zbog toga što je ono osnovano za vrijeme prvoga svjetskog rata i to od 1915. Iako je intenzivnije počela s radom negdje 1917. Međutim, specifično je zbog toga što su oni prvi uvali nešto što je nama sad samo u sebi razumljivo, a to je priga za trudnice i dojilje i dojenča, jer su članice društva sa svojim dobrokovnim prilozima pripuntele sredstva za financiranje posljednjih prvjeta tjedana trudnoće. Majke su morale dokazivati da se brinu za svoju djecu, da bi dobivale novčanu potporu, koja je išla na majčino ime, ne na očeo, što je u to vrijeme vrlo jedno svojnadno, i dok god je dokazivala da se dobro prine za svoje djete, da bi imala je novac. Tako nešto je postojalo u Austriji, ali kod nas ne. Od ostalih društava djelovali su i Hrvatsko društvo za čuvanje narodnog zdravlja, koje je zdravstveno prisučilo za nišljeno, Udruga učiteljica Kraljevne Hrvatske i Slavonije, sekcija za našu djecu, koju poznate u kasnijem razdobju malo više, društvo svetog vida za produkirane slijepaca i brojna, brojna druga društva. Svaka društva su svoj rad trebala usmeriti na ratno djelovanje i prve skupljačke akcije koje su bile pokrenute već sa samim proglašenjem, odnosno izbijanjem rata. S tim što su najintenzivnije razlobe, naravno, je bilo 1915-1916. Zadnjih godina rata u osnovi je jako malo podapa kao djelatnosti društava, zbog toga što u to vrijeme je nedostajalo papira, pa su novine smanjene do obima i u osnovi donose većina nove službene dijele. Službene vijesti, društvenih vijesti je relativno malo. Međutim, sve te akcije koje su spomenuta i postala društva provodila, mogu se podijeliti u nekoj poskupi. A to su skupljačke akcije za poboljšanje upremljenosti vojska općenitom, akcije za pomoć vojnicima na radištu, akcije za ranjenike, za obitelji mobiliziranih vojnika, koje su u osnovi i najobimnije akcije, ali su isto tako odpovođene manje akcije za zarobljene vojnike, ali i za podesene spomenika ovim. Od ovih akcija za poboljšanje opremljenosti vojske općenito, te akcije su možda najpoznatije kao Zlato za željezo, kovine vojci i skupljenje predmeta od dume i kaučuka. Međutim, budući su one vršene na poticaj ratno pripomoćnog ureda Carske kranjstvo ministarstva ratno vječnog, odnosno ratno pripomoćnog ureda ministarstva za ratnu obranu u Budimešti, i ticale su se isključivo vojske, O tim akcijama ima jako malo podataka, zato što je sa proglašenjem rata bila proglašena vanska naredba gdje je bilo zabranjeno objavljivanje svega što se tiče vojne spreme, da bi se moglo vidjeti da li slučajno vojci nešto nedostaje ili ne. 
Tako da te akcije su provedene, stanovništvo je planirano, ali jednostavno u njima se jako dobro vidi cenzura, a i šta čini propaganda. Najpoznatija od njih je ova Zlata za željezo, koja je pokrenuta u listopadu 1914. i bila je pod pokrenutijestvom zemaljske grade. Glavni čovjek za nju je bio Miroslav Prokrume i poznata je po tome što su svi oni koji su darovali svoj zlatni napit dobivali u zamjenu željezni prste na kome je pisalo i gravirano je bilo dada zlata za željeza 1914. Međutim, nije poznato koliko je ta akcija bila uspišna, ali je provođena relativno prostjedna akcija. Kovine vojsci su akcija koja su pokrenuta u svibnju listopada 1915. Međutim, nositelj akcije je bila Liga za zaštitu djece i to je znakovito zbog toga što na taj način u osnovi Liga je dobivala novce jer svi oni koji su davali predmete mogli su, odnosno imali su pravo od vojske dobiti novčanu prijetnost, nadam na to novčanu prijetnost za tih predmeta i oni su se mogli tih novaca određeni koristiti Lige. I po svem sudeći dosta ljudi je to upravo radilo, a koliko je meni poznato, sve to ne ide kraja 1917. Vojna blagarna uistinu je i isplačivala novice svima onima kojima je i trebala. Tako da o nekom slomu monarkije prije 1917. u osnovi nema ovoga. Postepeno su se proširivale liste kovina koje su bile potrebne vojsci, tako da u kolovozu 1917. došli se do toga da je gotovo sve trebalo vojsci ali istovremeno su bile i oblasti da vojci ništa ne trebali, su jako dobro opremljenosti i tako neke progrešne stvari. Ova akcija skupljenja predmeta od guma i kaučuka je bila od svibnja 1916. ali u osnovi se tako relativno malo od njeg se zna, međutim ona je slušila za popunjavanje sirovina koje su do tada se uvozile iz njemačkih kolonija. Ono što je nama u osnovi zanimljivije, to su akcije za pomoć vanicima na radištu. 1914. uglavnom se čekao skori taj rad. Svi su očekirali da će taj rad biti gotov za dva mjeseca, pa je možda ne za dva, ali za tri. Došla je zima, vidjelo se da su vanice što je tamo i onda je potpito trebalo nešto napraviti za vanike na kontorima. I tada je tek 1914. Pred kraju 1914. je pokrenuta akcija za predmeta za lakše presinjavanje, skupnih predmeta, a oni su upočali punenu vodiću, šalove kako rukavice, štitnike za zglobove. Nešto kasnije su pokrenuti akcije za skupljanje likovitnih biljaka, to su radnjena školska djeca, skupljeno ovom lišće za čaj i slame za izradu štitnika za plage i zime. Vojnicima je bilo posebno bitno ono što se danas smatra malo onako prvno neprihvatljivim, to su cigarete. Taj najdraživ je mirisni dar iz naše domovine. Ovdje vidite kako je izgledao naputak za izradu kape koja je slana vojnicima. I s tim što su ti naputci bili tiskani i na velikim plakatima koji su bili ljepeni po gradu, ovo je iz ilustrovanog lista. Slični su bili objavljeni u svim novinama. Tako da se točno znaju kako je strogo propisano, kako ta kapa treba izvedati, koje dvoje treba biti, koje veličine monarke u punom smislu, sve je točno propisano. Međutim, ovu kapu koju ovdje vidite, vojnici su nerado nosili, zbog toga što se pokazalo da je prilikom njakih zima od daha se ledi kapa i lede se uha skup s kapom i osnovi nosili su je samo baš kad je bilo vrlo dobro nužno. I na osnovu tih informacija onda je u osnovi i promijen naputak za izvodu kapa, odnosno bilo je privatno sve što je mogu prijeti. Znakovito je da se vuna koja je bila potrebna za izradu takvih stvari nakuživala iz vrata pripomoćnog ureda Budipešti i veća akcija bila je pokrenuta u jesen 1915. godine 
ali se apelira na sve žene, bez obzira koje su voljene u stvari raditi ili platiti da neko drugo mjesto njih radi, jer je bilo potrebno u kratkom roku skupiti veliku kućinu predvjeti. Međutim, te akcije se kasnije prebacuju na školsku djecu, 1916. ili 1917. jer već prve jeseni, dakle 1915. kad je pokrenuta velika akcija, istupljene su sve treće zalike bune u državi. Buna je postala skuplja i nekvalitetnija, teško je bilo nabuditi zbog kolapsa prometa iz Budimpešte, tako da zbog svih tih nedostataka u osnovi postaje prihvatljiva i domaća lična buna, bez obzira što nije bila po propisanim pravilima, ali i krijela. Tako da 1916. je već masovno prebacivanje u škole, i to ne samo ženske škole, neko i dječaci su radili, a ovdje imate prikazane učenice iz Knjina i njihovu učiteljicu, iako se meni u osnovi čini da čak i ovdje ima poneki dječak, ali nisam baš petrno sigurna, jer u originalu baš mi nije puno bolje fotografija nego ova. Ovdje su primjeri predmeta od slame, koji je nam totalno sad ne shvatilo o čemu mi je to moglo služiti. Na donje slici su naravno opet školska djeca koja su bila angažirana na tome da od slame rade patenice koje služe potom za izradu onakih cipela gore, koji vidite ovi vojnici drže nešto ogromno, jer veliki problem vojnicima u ovima je bila plaga i plaga. Tako da u jesi 1915. je krenuo se sa otkupljivanjem slame za potrebe vojske, ali ono što je znakonito što seljaci nisu htjeli ili nisu znali prodati tu slamu, već su je jednostavnije palili na svojim oranicama umjesto da je prodaju vojsci. Mislim da to nije bilo protudržavno, nego jednostavno to je njima bilo jednostavnije jer je sve ostalo za tijelo puno veću organizaciju. Ono što je bilo zanimljivo, a to je branje kupinog odlišća za čaj, koje je počelo u jesni 1914. za ranjenike. Međutim, kada je rak nastavio se i sljedećih godina, onda su školska djeca sa svojim učiteljima krenula braviti masovno kupinog odlišće, koje se je slavilo vojnicima na frontu. I sve te akcije su se odvijale svih ratnih godina, s tim što na ovoj slici dolje djeca u dječjem domu razvrstavaju to lišće i to se onda potom šalje vojnje za predništvu koje onda to šalje dalje. Međutim, vojnici su svi očekivali i očekivali cigarete. Nositelj akcija za skupljenje cigarete u Hrvatskoj i Zagrebu bio je Kostioničarski savez i tijekom rata su bile tri akcije za skupljenje cigareta. Ovdje vidite sliku iz prve akcije koja je bila milijun cigareta za uskrs našim domaćim pokolnijama. I vođena je od kraljeva vođerdana 18. kolovoza 1914. do uskrsa 1915. I ovdje je spomen slika, a moja tako nazvati, gdje su članovi odboda sretni što su uspjeli skupiti toliko cigareta u progresnom dobu. Ističem to zbog toga što je ova slika iz druge akcije, milijun cigareta za Božiš našim pokolnijama, koja je skupljena tokom cijele 1915. godine i otpremljena je tek 6. sječnja 1916. Zato što su jedva uspjeli skupiti tih milijuna cigareta, nisu htjeli dostati kao nisu skupili dovoljno. Ali je problem bio što nisu imali dovoljno novaca da kupe drvene sakluke koje bi poslali te cigarete na bojište. I onda su organizirali ovakvu izložbu gdje su složili te cigarete, stavili kralje u listu i naplačivali ulaz. Skupili su nešto novaca, međutim, poslali su minus. I jednostavno, cijelog 1916. godinu su tražili dajte nam novaca, treba nam nisko pokrili troškove. Tako da, jednostavno, ta akcija je bila relativno uspješna. 
a još manje uspješna je bila treća akcija koja je bila pola milijuna cigarete za bolu 1916. Htjeli su skupiti pola milijuna, jedva su uspjeli skupiti 250 tisuća i odastali su je na bojište sa zakašnjenjem. Razlozi za to su jednostavni, a to je nestašnica propisanog duhana. Kažem propisanog upravo zbog toga što je država imala monopol na prodaju duhanskih proizvoda. I od tih akcija se financirala državna blagajna, kao i danas što je povezna na duhanske proizvode, i smijela se koristiti samo propisani fin duha. A to je paradoks, jer neko dolačku duhanu je bilo koliko god se htio, relativno jeftiniji, kvalitetniji, ali ga se nije smijelo koristiti u ovim akcijama. Dodatno je slikovito to što je milijun cigareta koje su oni uspjeli skupiti za godinu dana, Sljedovan je jednog kovni od nekih dve, dve po tisuće ljudi za 12 dana. Jer, jedan vojnik ima pravo na 20 cigareta dnevno, tako da su, znači oni to uspili spušiti za neku minutu dva tjedna. I naravno da su tražili duši. A jednostavno, cigareta više nije bilo. Akcije za ranjenike, iako to nisu ove klasične skupljačke akcije, međutim, uključena je dobrotvornost, odnosno dobrovoljnost sudjavnika. Jedna od njih je dobrovoljna četa za prijednost ranjenika, koja je trebala prijednosti ranjenike sa željeničnih polopora u bolnice, dobrovoljne bolničarke, prikupljanje rublja, požišnih poklona i bolničkih doma. Ovdje vidite dolazak prvih ranjenika u Zagreb, u samom istog polova za 1914. godine, na kralje rođendan, stigli su prvi ranjenici. Jer sve je bilo spremno za poslovu, kada su javili da stižu vlakovi, onda je krenulo sve sa prvih ranjenika, koje ćete vidjeti na ovoj drugoj stici. Međutim, bitno je napomenuti da je čega za prenos ranjenika ustaje na početku polovoza 1914. i bili su u nju pozvani svi veterani, skotaši, skauti, školska mladež, a vrhovni zapovjednik je bio inženjer Vjetoslav Hanjzik, kasni gradonačelnik, poznati arhitekt. Zanimljivo je da se sastav te čete u Zagrebu u osnovi nije mijenjao svih ratnih godina. Mijenjao se samo onoliko koji su neki od njih su bili mobilizirani ali oni koji su bili ratno nesposobni ili školska mladež koji su obavljali tu službu do kraja. Na ovoj sljedeci vidite skaute, znači srednjoškolce, lijeva slika, koji su prenosili ranjenike na nasljima. U sredini je slika otvoreni tramvaj, odnosno vagoni tramvaja, gdje se vide nosiljke za ranjenike, teške ranjenike, koje su u stvari pripadnici te čete sami konstruirali zbog toga što je prenos treških kranjenika do bolnice bio vrlo problematičan. Pa onda su osmislili neku vrstu njihaljke za njih da bi što bez bolnije stigli u bolnice. Dobrovoljne bolničarke je nešto što je vrlo, vrlo bitno za ove žena očeljito, ove žena potresko pravo. Zbog toga što je stav žena u prvom ratu pokazao u osnovi koliko su tvaš klasu sve žene sposobne i da su puno sposobnije nego nešto se mislimo. Jer na prvi poziv Hrvaticama grada Zagreba, koji je upućen 28. srpnja 1990. odazvalo se nekoliko stotina žena, što je bilo totalno izgledanje za organizatore. Organizirani su prvi tečajevi za dobrovoljne bolničarke, koje su trajali dva tjedna. Prvi tjedan je bila teorija, drugi tjedan je bila praksa, s tim što su im tečajeve održavali najpoznatiji zagrebački dječnici. Kasnije se tečajevi ne održavaju, nego jednostavno su bačene u službu da se stava za same. Međutim, upravo to što je dobrovoljna pomičarka mogla biti svaka neporočna osoba između 20 i 40 godina, 
koja je svršila osam razreda građanske škole ili je imala adekvatnu naobrazu, znači morala je pismena, je otvorila ženama relativno širok prostor za prijav. Međutim, pokazalo se ovaj primjer toga, jedna nazovimo karikatura iz toga razloga, kako se u osnovi promijenio položaj žene, za vrijeme kanevala 1915. je objavljeno ovo, gdje ispod piše 1914. gdje se žena zabavlja i preše, a 1915. je u odori dobrovoljne položaje. Međutim, ta promjena naravno je bila potaknuta isključivo silom ratnih prilika, a ne promjenom svijesti ljudi, zbog toga što je bilo ureženo mišljenje da je žene nemoguće naučiti nečim koristom u svega dva tjedna, da žene nemaju potrebnu psihofizičku snagu za vršenje bolničke službe, da nemaju ni discipline, ni ozbiljnosti. Priznao je Miroslav Premenitri Čačković, voditelj jednog tečaja za vrte bolničarke, da je sam mislio istu stvar, ali nakon vremena provedenog sa ženama, onda je postao vodnik i zagovornik žena, ženskih sposobnosti i oni vjerujem djetkih koje to u osnovi priznao. Dolaskom u bolnicu ranjenicima je bila potrebna velika količina rublja zato što je trebalo konkretno da promijeniti. U početku to nije bio problem zato što je svaka kuća imala određene zalike koje su davali korist ranjenika. Međutim, kasnije je to postalo prilični problem jer nije bilo dobano tkanjenje za izradu novog rublja. Tako da se kasnije to postojeće rublje prekrajalo ne moglo ste dok je uopće moglo služiti ičin. Ovdje na slici, znam što to je prijevo, vidite u principu nešto što je nekome bilo miras. Najčešće i slavonije su slane pune štrinje različitoga rublja, jasnoka i svega što je trebalo za ranjenje. Božični pokloni su nešto što se proteže svih ratnih godina i čini se onako relativno banalno u ovo ratno vrijeme, ali kroz proslavu Božića, Božične drvca, Božične pokloni, su se u osnovi sastojali od sitnica za osnovnih higijenu i nečega takvoga. Vojnicima i ranjenicima se htjelo pokazati da nisu zaboravljeni i na taj način im približiti njihov dom, koji u osnovnoj većina njih nije vidjela godina. A vojnički dom je ustanova koja je bila otvorena u umjetničkom paviljonu 10. svitne 1916. godine. To je bilo mjesto za druženje i razvojno dugu vojnicima, ranjenicima, oporavljenicima, gdje su mogli dobiti šalicu čaja, komod kuha i nešto tako za prigristi, ali i družice sa svima drugima. Osnivač toga je bilo naravno Šandor Aleksander i društvo za prehranu, a cilj je bio maknuti ranjenike iz citira onakovih lokala gdje strada ili njihovo zdravlje ili njihova noćaka. Ne treba vam reći da je sifilis i ostale spomenuti na svoje vojstje su bile opričnim problemom u Francijskom ratu. Nakon toga dolazimo u akcija za obitelji mobiliziranih klinika koje su mogli podijeliti u akcije za prehranu žene i djece, za prikupljenje odjeće i odjeće, za pronalaženje poslova za žene vojnika i pravne samite koji su bili aktualni naročito pred kraj rata kada je trebalo ostvariti obiteljske mirovine. Jer svi oni koji su trebali biti proglašeni nestalima, proglašeni mrtvima, pa tek onda dobiti vojnu mirovinu ili proglašeni invalidima, cijeli taj postupak je trajao pokrišnju. Ovom prilikom će biti znači govora upravo o prehrani žene i djece, zbog toga što je to bio primarni cilj svih društava. A ovdje vidite primjer kako je to izgledalo u opskrbi stranici trebovačkog društva Merkur, gdje se prehranjivalo otprilike 70-ak 
главным делателям, а не никаких служителей. У початку все акции за прекрасную жену и детей сошли преко дружба Лига за защиту детей, которая е прошлый не негатный назыв, был е Лига за защиту детей и обители мобилизированных воинов с подручья правильно Хрватской Славонии которая была главный проводитель и координатор всех акций за целое подручье Хрватской Славы. Они в течение полугода составили попис всех тех, кто нам нужна помощь, было в охране, было в одежде и обучении. Этот попис был позже ревидирован, но в этом нужно наглашать, что он и изменен. Так что не имеем этот прогоцин. В начале каждое общество работало за себя, что показало лошим, потому что одни один добивали с большей стороны, а другие не добивали ничего. С того того, что это позже централизировано в общество за прекрану сиромашной школьной младежи, которое позже единственно названо прекрана. Она в 1915 году взяла главную бригу за прекрану обитель войника, и в этом разговоре она в своей кухне могла дневно давать 5 тысяч лет. В 1917 году дошли до около 10 тысяч лет дневно. Из разговора края 1914 года, когда дали около 3 тысячи лет, то есть известие, где они говорят, что им треба около тонны овощей, за всю эту храну, и то не какое-то специальное овощи, это граф, кункер, кукус, кель и репа. Плюс то идет дерево и углен за ложную печь, и то отлично требовало 20 тысяч кун на месяц. В том периоде это страшно большие новости. А главный разум за то, да не бы все овощи слики понавляли, и управляла все напори с Вот видите, дети из Ключа, в Боснии и Херцеговине, которые были посланы на прекрасную славу в 1918 году. И вот такие не были, на жаль, ничего не было в Истри, в Далмаци, а не в Бечу и в остальных великих городах австрийского дела монархии где су деца, наверное, платила от тяжелой отстранимости, да не скажем, могли су гостные деца, которые су им на руку смотрели. Да се то не би дешавало, в Загребу је 11. века 1917. оставана ратна кучка кухня, опет под курсом за прекрану Шандором Александром, кога су сувременици сматрали управо главним Заслужим за то, что в Загребу никто не имел оплаты. Разве за то, что человек не имел своего властного новца, и не был лично спрятан в тем торговачным дозволенным транзакциям, так что я тогда, купуючи, когда было ефтино, продавши, когда было скупо, заработал лично новца, который вложил в прекрасную. Меджутим, обичайные начины за финансирование всех этих акций были добровольные прилози граждане и подозреча, отбережавание пригодных датумов, уводжение пригодных дана, издавание пригодных предмета, организирование культурно-забавных приредби и организирование спортивных приредби. А тут есть различные спортивные, от ногомета, конских культур, кладецких митинга, гимнастичных вежби, всего, что вам пахнет. Один из важных датумов в монархии был, конечно, край Волчендан, который был держан в Латвии. И в этот день, за этот день, Загреб и все остальные города были особенно украшены. Вся подозреча, вся дружба имела свои свечности. А вот здесь есть приказ, как это выглядело. На этот подез Зриньевац, этот дел зеленой плотковой, от главного полотвора до трга, там были главные свечности на этот день. 
a gore desno vidite koliko se svega iz vašega okretalo na ražnjevima da bi se nakranilo mnoštvo, ali za kralje urađena se nikad nije štedjeno. Razlog za to je bio što je prvi rođena 1914. kralj proglasio danom našeg kralješka i sad prihod od svih zabava išao isključivo u njegovu korist. Međutim, obilježovali su i ostali rođevani imenitani članova krajevske obitelji, kasnije su to naravno kraj Pablo i kraljica Zita, prijedloga znači predstavno nasljednici, tako da jednostavno taj put krajevske obitelji je jednostavno bio jako. Ovdje je uđenje prigodnih dana, upravo Zitin dan, 9. Sibanj, to je društvo Hrvatskog zitim doma, tako se zvalo, je organiziralo zabove sa ciljem prikupljenja sestava sa gradnjom doma za invalide. Na slici lijevo središnja figura je Ban, a desno je Bagnica Helenbach koja je bila jedna od glavnih u tom društvu. U to vrijeme se i uvodi ono što i danas postoji, a to je tjedan crvenog križa. I upravo je vezan tada za kralj Brođendan. I nekoliko dana uz kralj Brođendan, koji je ujedno 17. je prestalo nasljednik Karlo i Morođendan, 18. je Franj Josip I. Morođendan, tako da taj cijeli tjedan su bile pešte u korist radnika. Ovdje je i tječi dan. 1915. kada je udruga učiteljica, sekcija za našu djecu, prikupljala lovce za uzdržavanje svojih štičenica u svojim... To su preteće domova za nezbrinuti djecu, jer oni su imali i dom za male, i za školsku djecu, a sve do odlogu. Izdavanje prigodnih predmeta je bilo vrlo rašireno u prvom svjetskom ratu. Ovdje vidite spomen list da je iz 1914. sa likom Franja Vsega I. koji je bio omeljen lik za različite spomenu predmete u svih mogućih vrsta. A osim toga su se izdavali i ratni znakovi, medalje, plakete, dobrovoljni priljezi i kalendari, ali nešto onako sasvim upotrebljivo, prečice za šećer i ugrusi za postupnje. U osnovi štampove su sve što se da odprodati, samo da zarade nas. Organizirani kulturno zagodnih priredbi je ne bilo nešto što se vrlo, vrlo, vrlo često radilo. Upravo zbog toga što jednostavno to je bilo najsigurniji način za zaradne novce. I tada su organizirane zagove na otvorenom, kazalište predstave, koncerti svih mogućih vrsta izložbe, igre na sreću, kinoprojekcije. S jedne strane imate mišljenje da u Zagrebu se apsolutno ništa ne dešava u to vrijeme, a s druge strane, ratni Zagreb je vrlo bio život. Kažem to zbog toga što je, prema onome što sam ja uspjela sakupiti, za četiri ratne godine u Zagrebu održano preko 800 različitih tih kulturno zagrebnih Najintensivnije razdoblje je bilo od 1916. do lipnja 1917. U tom periodu je se zalogo govoriti da su i dva događaja dnevno. Do od toga da su svaki dan, dva događaja dnevno, pa čak i više. To jednostavno je pitanje ko to uopće može isfinancirati, jer se svugdje gdje se tvoje još očekuje da ništa i dalje. Ono po čemu je Prvi svjetski rad možda najprepoznatljiviji, barem većine ljudi zna za to, čuli, je te organizirane skutečkih akcija za mjenke cvijet za kuh, spomen lipa i streljački jaci. Od toga je spomen lipa uvjerljivo najpoznatija. Ovo za mjenke cvijet za kuh je akcija gdje se u mlade cure prolazile gradom, prodavile cvijeće i sad prihod išla je u korist društva za prekrane. U čekom se organizirala dva puta godišnje, kasnije i češće. 
Od 1916. godine to se naziva i Cvjetni dani, a 1917. su povezani sa svim svetim tim razdobljem u godini i kad se očekivalo da će ljudi kupovati cvijeće za svoje preljude. Spomen lipa, ovdje vidite fotografije sa otvaranja spomen lipe smještene na trgu Bana Jelačića. Otvorena je svečano 2. lipnja 1915. godine i smisao toga je bilo da dođeš, kupiš čavao, ovisno o tome koliko nova zadaš, možeš dobiti čak i podlačeni čavao i onda ga zapiješ u likovo drvo koje je stalo u jednom pavilionu na trgu. Po uzoru je to bilo na dečku akciju, provedeno nešto ranije, i oni su napravili vide za u željezu, koje ga ćete vidjeti sličan malo nešto kasnije. A sad prihod išao je u korist siročadi i udovca vojnika. Ovdje vidite organizacijski odbor, odbor Sakopočkih gospođa za ratnu pripomoć. I akcija je trajala nešto više od godinu, godinu i pol dana. Ovdje su primjeri sličnih i sve se to zvalo spomenu lipa, ali prva je lipa u posjeku, u sredini je jastreb iz jastrebarskoga i krajnje desno je primjer iz Sarajeva, vidite su željezu, koji je izravna replika Bečkoga, vidite za u željezu. Tako da su to na različite načine, različiti oblici, u osnovi više manje sva trgovišta su imali neki svoj vid prikupljenja sredstava. Kako bi se ponukalo ljude na davanje što više novca, Ivka Barunica Ožegović je spjevala dotičnu pjesmu. Međutim, Odziv na ovu akciju bio je relativno slab. Zašto da kažem? Zato što su očekivali puno više nego što su u osnovi dobri. Ovo je jedna mjetnih akcija koja čak imamo završnu račnu. Za godinu i pol dana uspjeli su skupiti svega 23.115 kruna, iako su oni očekivali da će to oni skupiti u par mjeseci. Jednostavno, najvjerojatnije više nije bilo jednostavno novaca za sve te silne akcije. Završit ću sa stredačkim jacima kao primjerom krajnje nerealnosti organizatora, ne znam što je važaj da to ne zovem, zato što je nešto što je jako dobro zamišljeno u krivom trenutku totalne pijacije. Zašto to kažete? Zamišljeno je da sav prihod ide koris fonda Hrvatskih invalida. Otvorenje je bilo 14. studenog 1915. I ovdje vidite slike sa samim svečanom otvorenjem. To su jedine slike koje su uopće sačuvane sa cijele te akcije. Gdje je strašno nevrijeme se spustilo, kiša, vjetar, svega i svačega koje se dogodilo. I budući je u studenu 1915. Dakle, kada je zima, Cijela ta zima bila je strašno hladna, strašno kišovita, jednostavno niko živ nije dolazio u te stranjačke jave. Oni su bili smješteni u današnjoj Matićevoj ulici, gdje su organizatori mjesec i po dana platili vojnike, koji su bili na oporoku u Zagrebu, da iskopaju oko kilometar i po rovova, koje je potom trebalo obložiti drvenim oplatama, a u to vrijeme je bila nestašica drvene kraže, uopćenje koje ljudi nisu imali se nam će odgrijati. Oni su dakle plaćali stupo te poplate, M plaćali vojnike, M ružno vrijeme i jednostavno... Ups, pardon. Niko im nije došao, tako da su uspjeli u svega godinu i po dana skupiti nešto više od 13.000 kvota. Jednostavno, u početku se još nešto izvještava o tome, ali kasnije u osnovi su ti zbrojački jaci stajali, oko njih se uzgalo povrće i prasle ovce, krave i tako. Glavno, totalno jasno. I s time bih postali 
završila i hvala vam svima. Gledali su Zagrebačani u Zagrebačku društvu prema Bežu i da su veze sa Budimpeštom ipak bile slabije. Ali opet, ipak pa mi bili dio, više povezani sa Budimpeštom pravim odnosima, ali opet moraju biti nekako biti. Je, Hrvatska je sastavni dio ugarskog dijela monarhije. 
iz te pravne strane, ona u istinu već je njoj nadređena. Zagreb odrađuje samo onaj dio manje bitnih stvari, sve ovo bitno financiranje i ove važne segmenti vlade su u budućnosti. Međutim, mene je iznenadilo koliko sve ove akcije su odrađivane usmjerenošću prema peću. Preuzimanje tiska austrijskog nama. Budim peštovsko samo ono što je vezano za službene nadrpe. Ajmo tako reći. Sve je u isključivo hrvatskom tonu, hrvatski nacionalni naboj. Mađarske nema apsolutno nikada. I sad, već, i to je tako. Znači, još ću reći da ovo naše ignoriranje Mađarske koje danas postoji je bilo već tada da smo još bili s njima u Zajničkoj državi. Neće tada da ovdje se. Tako. Ja sam ostala izenađena upravo zbog toga što mislim, sad nismo dio udrskoga dijela, očekuješ da silom prilika moraju, ali ne. Upravo suprotno i slučivo uveče. Hvala vam lijepo, ako više nikom nema ništa. Hvala